വെൽക്കം ടു ഷീ കിച്ചൺ ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ വിഭവമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഈ വിഭവം ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായും ഒരു സൈഡ് ഡിഷായും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചിക്കനാണ് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഒരു കിലോ അടുത്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണിച്ചതാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ചെറിയുള്ളി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മാറ്റി വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോരോ കഷ്ണങ്ങൾ ആയിട്ട് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ചെറിയ പീസസാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വേവാൻ എളുപ്പമാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രിപ്പായിട്ട് നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു വശം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ചിടാം രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം
ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി രണ്ടായി മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചിക്കൻ വറുത്ത് അതേ എണ്ണ എടുത്താൽ മതി എണ്ണ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി എണ്ണയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വാടി കിട്ടും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഉള്ളി വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ കിടന്ന് അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നോളും ഇപ്പം എല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴച്ചണം പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറണം പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടിച്ച മുളക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇതിലത്തെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എരിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഏകദേശം മൂത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോസും എല്ലാം കൂടി കൂടി ഒന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടുവെള്ള ചേർത്തിരിക്കണ അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ള ചേർത്തിരിക്കണത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം ചിക്കൻ ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ ഗ്രേവി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ല എരിവും അത്യാവശ്യത്തിന് പുളിയും മധുരവും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ചിക്കൻ വിഭവമായിട്ട് ഇപ്പം അത് മാറും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി വറ്റൽ മുളക് എണ്ണയിൽ വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പിലും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തിടാം ഗാർണിഷിങ്ങിന് ഈ ഈ ഡിഷിൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വറുത്തിടൽ അപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് വറുത്തിട്ട് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വിഭവം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 
ആ ബെൽ ഐക്കണം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വിഭവവുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്